campanha do Bolsonaro começa a vislumbrar o segundo turno por dois motivos. Eles vislumbram com otimismo. O primeiro é que o Bolsonaro está subindo a conta gotas nas pesquisas. Continuando essa subida do Bolsonaro, o Lula não está caindo, o Lula mantém o nível de votos. O que, que acontece é o seguinte, lá para o final de outubro, o Bolsonaro chega num nível em que ele fica a 7, 8 pontos do Lula em simulação de segundo turno. Ele continuando subindo, obviamente. O Bolsonaro acredita que vai continuar subindo porque a... Ah, ah, o impacto econômico dos mais de 300 bilhões que o Bolsonaro gastou em medidas eleitoreiras, cada dia que passa, esse impacto é um pouco maior. Nenhum governo jamais na história gastou 300 bilhões de reais em medida eleitoreira. Obviamente, isso faz com que o desemprego caia fa é, facilmente, não, rapidamente, e com, eu ia falar fast em inglês, é, rapidamente, e faz com que a renda da população, a atividade econômica, aumente também rapidamente. Soma isso ao fato de que, além das medidas eleitoreiras, o Bolsonaro está ordenando a Petrobras para diminuir o preço dos combustíveis semana após semana, aí isso faz com que a inflação seja cada vez menor. Então, demora um tempo para que essa, essa atividade econômica maior chegue no nível de aprovação do Bolsonaro. O pessoal da campanha do Bolsonaro sabe disso. E sabem que, tendo um segundo turno, são 21 dias a mais que o Bolsonaro tem com a economia melhorando cada vez mais aí por, por, esse, por esse dinheiro que foi gasto. Dinheiro que, vamos lembrar, tem prazo para acabar. O prazo é dezembro. Acabou, passou dezembro, o pessoal vai voltar a receber só 400 de auxílio. A gasolina, porque o ICMS vai, também vai acabar o, a redução do ICMS, a gasolina volta para R$ 8,50, R$ reais, talvez R$ o Bolsonaro para de mandar a Petrobras abaixar o preço e vai mandar a aumentar o preço novamente. Então aí de 10 você pode colocar até mais de 10 reais. Taxistas e caminhoneiros param de receber auxílio. Enfim, vai, vai voltar toda aquela desgraça econômica que estava até dois meses atrás. Aliás, o Brasil ainda está em desgraça econômica, mesmo com essa melhora. Então, o Bolsonaro precisa dessa sobrevida de 21 dias, que é a ida para o segundo turno, onde ele vai fazer a campanha mais suja da história. A grande mídia tem um papel importantíssimo nisso, porque a grande mídia quer o segundo turno. Tem um trecho, eu não, eu não posso mostrar aqui trechos de mais de um minuto da Globo, porque eles desmonetizam o nosso vídeo, eles roubam o dinheiro do vídeo. Então eu não posso mostrar, mas tem um trecho do Merval Pereira no Globo News, em que ele fala que tem que ter segundo turno, tem que ter sim. Porque ele deixa claríssimo, o que a grande mídia quer é que o Lula não tenha uma vitória acachapante sobre o Bolsonaro, que seja uma vitória apertada mesmo, no segundo turno. Por quê? Porque eles querem que o Lula chegue bem frágil, para que a grande mídia possa fazer com o Lula o que fez com a Dilma em 2015. O que a grande mídia e o Centrão fizeram com a Dilma em 2015? Começaram a impor um governo de direita, coisa que a Dilma não aceitou e por isso derrubaram a Dilma e roubaram o nosso petróleo, roubaram a população, estamos nessa desgraça aí. Ok, então eles querem um Lula que chegue já assim é, na rédea curta, ó, rédea curta mesmo, assim, ó, você tá, não pode fazer nada Lula, você tem uma base ruim no Congresso, a coisa tá difícil pra você, é isso que eles querem, é isso que a grande mídia quer. E aí entra o Ciro Gomes nisso. O que, que o Ciro Gomes passou a fazer? O Ciro Gomes passou a atacar muito mais o Lula do que o Bolsonaro. Essa estratégia do Lula, eu falo, eu falo aqui, dois anos, hein, dois anos. Só essa semana que analistas da grande mídia passaram a concordar comigo. Essa estratégia do Ciro ajuda o Bolsonaro. Toda vez que o Ciro, que é um candidato dito de esquerda, que tinha em seu público, eu falo tinha porque pesquisas mostram o contrário hoje, tinha em seu público pessoas de esquerda, toda vez que ele ataca o Lula, ele está ajudando o Bolsonaro, ele está aumentando a rejeição do Lula entre pessoas de esquerda, que é exatamente onde o Lula tem mais público. Então ele está ajudando o Bolsonaro. O Ciro Gomes passou a ser defendido por bolsonaristas. Ontem mesmo, um bolsonarista youtuber, o maior youtuber bolsonarista, fez vários posts no Twitter defendendo o Ciro Gomes. O Ciro Gomes passou a ser, seus vídeos passaram a ser divulgados pelo General Heleno, pelo Eduardo Bolsonaro, por youtubers bolsonaristas. Aí ele fala, ah, já que o Bolsonaro não pode, tá aqui o Ciro falando sobre o Lula. Aí põe um vídeo do Ciro. O Ciro fez uma live com o Gregor do Vivier, que foi, aliás, o evento mais importante da campanha dele até o momento, é, e faz já alguns meses essa live, nessa live ele atacou o Lula, contaram, o melhor é que alguém contou, ele atacou o Lula 53 vezes, ele atacou o Bolsonaro apenas 3. 53 a 3, o número de ataques do Ciro contra o Lula e contra o Bolsonaro, numa live com um comediante, ele podia atacar quem ele quisesse, ele escolheu atacar apenas o Lula. No debate também, ele atacou muito mais o Lula do que o Bolsonaro. Então, isso tudo foi levando muita gente a perceber que o Ciro hoje é linha alternativa do Bolsonaro. Ele está ajudando o Bolsonaro, o papel dele nessa eleição, ele deixou transparecer isso, ele teve uma, uma falha, às vezes a pessoa acaba falando o que não quer, é, isso em fevereiro, ele falou que o objetivo dele na eleição é não deixar o Lula ganhar. Tá aí. Ele, isso tá ficando claro. Agora, eu vivo, nossa, depois de oh, dois anos atrasado, parabéns, Reinaldo Azevedo 
fez é, lá no, no, no programa dele na Rádio Band, ele fez uma análise em que ele falou, gente, o, o Ciro é a linha alternativa do Bolsonaro. O Ciro tá aí para ajudar o Bolsonaro. Aí a Mônica Bergamo, pô, parabéns, Mônica, dois anos atrasada também, mas antes tarde do que nunca, porque tem alguns que até agora não entenderam, olha, o Ciro tá ajudando o Bolsonaro, gente. Aí... Eu ainda vejo alguns analistas de esquerda, gente famosa, analisando como se o Ciro, a estratégia do Ciro está equivocada, porque ele está numa campanha onde ele deveria ganhar popularidade e ele está perdendo. A estratégia dele está errada. Não está errada. Qualquer, veja bem, qualquer análise que parta da premissa, ou seja, do, parta do, do início, de que o Ciro Gomes está tentando ganhar a eleição ou ele está tentando ganhar votos para si mesmo, é uma análise equivocada. Quando a análise começa daí você nem precisa escutar o resto, você nem precisa ler o resto, porque já começou errado, o resto da análise estará errada. O Ciro não quer ganhar eleição, o Ciro não quer ganhar mais votos para ele, o Ciro quer que tenha segundo turno. O Ciro é a linha alternativa do bolsonarismo. Ele critica um pouco o Bolsonaro, que é para que ele consiga manter os seus próprios eleitores. Mas, fora isso, ele vai, ele vai faz, continuar fazendo o que ele está fazendo, que é criticar o Lula 100 vezes mais. Esse final de semana, é, os bolsonaristas, eles são cada vez mais desesperados, fizeram dois ataques à arma atacaram o Boulos, um bolsonarista armado atacou o Boulos enquanto ele estava panfletando, e depois o Ciro Gomes estava pegando mal porque vários ciristas começaram a declarar apoio ao Lula, vários, ele falou também que foi atacado por um bolsonarista armado. Vou te mostrar aqui os tweets do Ciro Gomes, aí você vai ver. Ele fala, hoje tivemos no acampamento Rafa Roupilha, é, no Rio Grande do Sul, ele, em, determin... em determinado momento, quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Em determinado momento estávamos caminhando e chegou o apoiador do atual presidente, que fez uma provocação e afirmou que estava armado. Aí, ele foi retirado do local e depois descobrimos que ele não estava armado coisa nenhuma. Tem muito bolsonarista por aí que, além de frouxo e covarde, é mentiroso também. Mas estamos bem e continuamos trabalhando. Eu não estou achando aqui a, a declaração que o Ciro deu depois, mas ele culpou a polarização. Aí você vê os ciristas, o que eles falam sobre isso. O que você tem um dos ciristas falando que a mudança, o problema é a polarização que tem uma maioria que não quer Bolsonaro e nem Lula. Eles colocam B e L. Só que tem um problema. As pesquisas mostram que o Lula tem 45% dos votos e o Bolsonaro tem 35%. Bolsonaro mais Lula tem 80%, 80 dos votos hoje. Como é que a maioria não quer Lula nem Bolsonaro? Estranho. Nem as contas que os ciristas fazem, fazem sentido. Aí quando um bolsonarista assassinou um petista a faca e machado, o Ciro Gomes falou que isso é culpa da polarização. E aí ele igualou os dois lados. Só que só tem uma coisa. Um dos lados assassina, mata, ameaça e tudo mais. E o outro lado, no máximo, xinga o Ciro Gomes de volta depois que ele xinga o Lula. É o que aconteceu. Vários ciristas começaram a migrar para o Lula. Vários. A última pesquisa da Tafolha é, teve uma boa notícia. Uma excelente notícia que não é por conta da pesquisa a, a notícia. É por conta da análise errada que muita gente fez que isso... Foi uma boa notícia para nós, que é o seguinte, a pesquisa mostrou o Ciro perdendo dois pontos e o Bolsonaro subindo dois pontos. Eu fiquei embasbacado como as pessoas de esquerda foram simplistas nisso. Então o Ciro perdeu dois pontos para o Bolsonaro. Fim. E, e isso virou verdade absoluta. Em todas as redes sociais, todo mundo repete isso. O Ciro perdeu dois pontos para o Bolsonaro e não foi. Eu fiquei embasbacado que as pessoas de esquerda, elas geralmente problematizam tudo, mas só quando é na área de humanas, quando é na área de exatas, como números e tudo mais, aí as pessoas usam a, a explicação mais simples, que não faz sentido algum, como é que o Ciro ia perder dois pontos para o Bolsonaro, é porque ele é a linha alternativa do Bolsonaro, não. O Ciro perdeu votos, com certeza ele perdeu votos para o Bolsonaro, mas o que a pesquisa mostrou é que o Ciro perdeu mais votos para o Lula, e o Lula perdeu votos para o Bolsonaro. Então, como é que o Lula não subiu se ele ganhou votos do Ciro? Porque ele perdeu votos para o Bolsonaro. Como é que o, a Simone... Deve ter ganho alguns votos do Ciro. Como é que ela não caiu? Porque ela também deve ter perdido alguns votos para o Bolsonaro. Então, a boa parte dos votos que o Ciro perdeu foram para o Lula. E a pesquisa mostra por que que mostra. Porque você pega a porcentagem que o Ciro perdeu de votos e a porcentagem de pessoas de esquerda que diziam votar no Ciro dois meses atrás e a porcentagem de pessoas de esquerda que dizem votar no Ciro hoje. Uma pesquisa do IPESP, divulgada no sábado, mostrou o seguinte. Pela primeira vez, há mais eleitores do Ciro de direita do que de esquerda. Aí eu vi outra análise errada do pessoal de esquerda falando o Ciro converteu os seus eleitores em pessoas de direita. Não. O Ciro tinha eleitores de direita, de centro e de esquerda. Os eleitores de esquerda, mas ele tinha 12% de intenção de voto oh, três anos atrás. Esses 12% que saíram, e hoje ele tem 7, esses 5% aí que saíram, eram os de esquerda, que hoje foram para o Lula. Nunca ficou tão claro. Por isso, tá aí tendo uma migração em massa. Falou.